大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。白鹿月照千峰已过审，罗云熙古装很迷人，女配也是颜值担当。众所周知，作品才是每一位演员最大的底气。但女演员想要成为顶流，总比男演员差一点。王鹤棣今年凭借一部《苍兰诀》逆转口碑，转头就和白鹿合作了偶像剧《以爱为营》。白鹿经过多部作品打磨，终于站稳脚跟。他的两部待播古装作品，从演员阵容到题材，都让人很是期待。其中观众最为期待的待播剧，就是白鹿和罗云熙继《半世蜜糖半世商》后二度合作的《古偶长月烬明》。这部作品原著本就自带热度，罗云熙的古装扮相也是网友公认的惊艳，白鹿在剧中的造型也很是华丽，让人一见难忘。《长月烬明》原本的预计上线时间是明年初，也就是寒假档。如今这部作品的下部《月照千峰》已经正式过审，并且拿到了发行许可证。从记录可以看出。下部《月照千峰》从原本的24集变为了16集，上部《长月烬明》还是34集，只是不知道删减的是主角戏份还是配角戏份。《长月烬明》改编自藤萝未知的小说《黑月光》稳拿 B 剧本，讲述了正道之光神女黎苏苏白露饰演和魔神蛋台进罗云熙饰演之间的故事。这部作品原著及穿书、虐恋。狗血等热门元素于一身，无论主角还是配角，都身披多个马甲。男主和女主均拥有三个身份，不过女主人气最高的马甲不是叶希雾，而是神女桑九。悲天悯人的气质让人一见难忘。罗云熙饰演的男主有质子以及魔神等多重身份，无论是从头到脚无一不华丽精致的王者造型。还是眼神邪魅的魔神蛋台进都常在观众审美点上，哪怕是经常被观众吐槽的垫肩，在他身上却别有一番魅力。罗云熙的古装一直都很出彩，他在《香蜜沉沉烬如霜》中饰演的男二润玉就很是出圈。小鱼仙官一身白衣不染尘埃，唯独一双含情眼勾魂摄魄。太上忘情的天地润玉则孑然一身。站在无人之巅，坐拥权势。无论是润云还是蛋台进，都有一段黑暗的、无助的时光。所以他们身上偶然流出的脆弱，也都清晰可见。泛红的眼尾和精致如游戏建模的五官，都是令人惊艳的存在。《长月烬明》中，罗云熙饰演的蛋台进抱着白鹿饰演的叶希雾，两人仿佛都已经生命垂危。在看到身后飞扬的雪花，简直是浓浓的 B A 氛围。即便过程再虐恋情深，但主角的结局最终是圆满的，也算没有白白遭受苦难。长月烬明的配角阵容也非常豪华，每一个角色都美出了自身的辨识度。有钱版的黄威从来没有让观众失望。其中最让观众期待的配角就是陈都灵饰演的女二叶冰商了，她比寻常人多了一根情丝，可以说有一点万人迷体质。陈都灵简直演活了网友心中的叶冰商，观音面蛇蝎心，尚未黑化之前宛如不食人间烟火的仙女，黑化后的红衣造型尽显邪魅，让人看到她身上的可塑性。相信作品播出之后。陈都灵能凭借这一角色出圈，毕竟没人不爱美女。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。